薇，你下来。本静，你在哪儿啊？我在你家后门。下来。你等等我，我马上就下来啊。文静，对不起，文静，你抽我吧，你狠狠的抽我吧，你从小就喜欢跟我抢，我每回都让着你，我这回还让着你。我求你别这样！你管我呢？我爱怎么着就怎么着，要你管吗？你给我滚！要不是你，我和文静能弄成这个样子吗？我先走了，小北，对不起啊，兰兰不太懂事。没事，阿姨，她就这个脾气，心里难受，我知道，真的没事儿。小北啊，你告诉阿姨，究竟怎么回事啊？啊，林兰，她没有跟您说吗？她一回来就把自己关在屋子里，我怎么问她，她都不说。哎呀，我说你们这些孩子呀，遇到事情不跟大人商量，自己扛着，不知道这样大人才更担心呢、啊。阿姨没事儿，他就这脾气，他要是不愿意说，你也就别逼他了。关于这件事儿，我也不是很清楚，好像是跟一个叫陆旭的同事有些关系。陆旭，没事的，阿姨，那我先走了。哦，小北慢走啊。
陆续不是兰兰的领导吗？他不会见你的。他现在不想见任何人，你听不懂吗？嗯，嗯陆旭、啊，阿姨，我找您来。呃，陆旭啊，我不能让你进去。不想见，啊，不见。你看，你也听见了，这孩子的脾气，这孩子的脾气真是……哦，不好意思啊。哥、啊，我知道了。哎，走好啊。说什么你都不相信了，可我要告诉你，我真的爱你，我从来没有欺骗过你的感情。你说我怎么知道你和文静是那么好的朋友？是，我对不起文静。自从爱上你之后，我才知道，我当初选择文静，是因为自己寂寞。你说话前能不能过一下脑子？我和文静是那么好的朋友，为了他，我什么都能放弃。我失去了他，我就等于失去了一切。你，你这个玩弄感情的骗子！我骗谁了？我骗谁了？我骗你什么了？我问你。之前他怎么可能知道自己真爱是谁？你告诉我，你的这份爱我承受不起，请你现在立刻在我的面前消失！你跟我走！你真的不想听我解释？跟你玩什么文字游戏，陆总监，我告诉你，我很谢谢你一直以来对我的帮助。可是我要再告诉你
我永远都不想再看见你。我已经失去了我最好的朋友，我不想再失去我自己了。就当我们从来都没有见过面。你走。李兰。给我走。李兰。文静，文静，我对不起你。林兰，你妈说你要去大连，你说走就走，也太没人性了吧！文静，哎呀，你别哭啊！我看你哭，比看你被人拿刀砍都难受。哎，别哭了。林兰，你也真够狠的。拿盆花去砸陆续，他一下昏倒在地上。不过他命大，醒过来了。哎，我去看他时，他像是什么也没发生似的。啊？怎么会这样？就这样，我估计这小王八羔子是真的爱你。其实我根本就不怪你，也不怪陆续。陆续他，直到最后，都不肯骗我。而我从一开始就已经在骗他了。那个温柔的女人不是我，即使爱上了，也不是真正的我。咖啡加再多的糖也是咖啡，变不了可乐。我决定了，还是做一杯原味的咖啡，虽然苦一点，但总会有人喜欢喝吧。文静。一定会有人爱喝咖啡的，一定会的，文静，一定会的，文静，对不起哎，现在的年轻人啊，这是他自己的主意，我拦都拦不住。哦，兰兰，你爸爸的电话。爸，哦，我真的没事儿，你别听我妈乱说，我就是在北京。待了很多年，待腻了，想去大连去逛逛，顺便锻炼一下自己。没有，不关小北的事儿。爸，我想你了。你什么时候回来呀、啊？我走了，就我妈一个人，都没人陪她斗嘴了。嗯。哎，我说啊，让他出去锻炼锻炼也好。我给大连的老同学已经打过电话了，他会过去照顾他的，你放心吧。那好，有空再聊吧，我还要帮他准备东西呢。兰兰，到了大连少吃点海鲜。对肠胃不好，知道吗？也少喝点酒，啊、嗯，静下心来，好好写写你自己的东西。妈妈已经好久没有看见你写过的东西了。妈妈知道，你长大了，总有一天会离开我们的。妈尊重你的选择，女儿。不过，答应妈妈，别再折磨自己，别再哭了。
，你在大连要是过得有什么不舒服，妈妈会放下手里的任何事情，飞过去照顾你。对不起。